हेलो एवरीवन वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केस नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ओके आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन लिंक ऑफ द एक्सप्लेनेशन वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर यू मस्ट लिसन द वीडियो सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स ओके so let's uh, start the question answers uh, right the first question is a uh, right true or false against each of the following statement to yahan par kuch statements di hain jo aapne agar aap chapter ki aapne explanation padhi hai to aapko pata chal jayega ki jo aage aap sentences mein aapko padh ke sunaungi usme se kaun sa true hai aur kaun sa false hai okay the first one is mr parcel sold birds cats dogs and monkeys तो जो मिस्टर पर्सल थे वो पक्षी बिल्लियाँ कुत्ते और मंकीज वगैरह बेचते थे ये ट्रू है या फॉल्स ऑब्वियसली उनकी एक पेट शॉप थी तो ये बात ट्रू है ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द इन हीज अ शॉप तो वो अपनी शॉप में जो जानवर या उन्होंने पक्षी रखे हुए थे तो मिस्टर पर्सल बड़ी उनकी कंसर्न करते थे बड़ा ध्यान रखते थे उनकी बड़ी देखभाल करते थे इज़ इट ट्रू नो इट्स नॉट ट्रू उन्होंने उसे बंद कर रखा था वो चा माँ जो भी करते रहते थे उन चींची वगैरह उनको उससे कोई लेना देना नहीं था हाँ जब कोई बेचने के लिए आता था आ, उनको बेचना होता था कोई खरीदने के लिए आता था वो मेडिसिन वगैरह बता देते थे बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं था तो ये सेकेंड सेंटेंस क्या है ये फॉल्स है ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द कस्टमर हु बॉट द टू डवस तो मिस्टर पर्सल जो हैं जिसने दो डव खरीदी थी उस कस्टमर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे नहीं वो उसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए थे ओके तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स तो नेक्स्ट एंड लास्ट इसका है ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ऑनर तो वो एक बहुत ही सफल दुकानदार था दो इन सेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन तो हालांकि वो एक बहुत ही अभावुक और बहुत ही निर्दयी इंसान था ऐसा भी नहीं था ठीक है वो थोड़ा इनडिफरेंट ज़रूर था लेकिन वो बिल्कुल भी इनसे इन कोल्ड नहीं था यानी कि ऐसा नहीं था कि वो इनहर्टेड है ओके सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो फॉल्स दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ मिस्टर पर्सल कम्पेयर टू एन ऑल ओके तो मिस्टर पर्सल की तुलना जो है वो एक ऑल यानी कि एक उल्लू से क्यों की गई है ओके okay? तो मिस्टर पर्सल कम्पेयर टू एन ऑल बिकॉज लार्ज ग्लासेज मैग्नीफाइड इज आईज मिस्टर पर्सल की तुलना एक उल्लू से इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने ना जो बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे तो मैग्नीफाई होता है बड़ा हो जाना किसी चीज़ का तो उन चश्मों में से उनकी आँखें और बड़ी बड़ी लगती थी विच गिवस हिम द अपेयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जैनअल जैनियल आउल तो जिससे उनकी जो लुक है अपेयरेंस मतलब छवि लुक ओके तो मिस्टर पर्सल की जो छवि है वो ऐसे लग रहा था कोई बुद्धिमान सा और बहुत दिमाग वाला उल्लू बैठा हुआ है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट तो अगर आप तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे चैप्टर का तो उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे वर्ड्स एसोसिएटेड विद द क्राइज ऑफ बर्ड्स तो पक्षियों के चहचहाने से लेकर कुछ वर्ड्स आए होंगे अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो वो वर्ड्स क्या थे विस्पर्ड ट्विटर्स चीप्स और स्क्वीक्स ये बर्ड्स के बोलने पर जो आवाज़ें निकलती हैं उनके नाम हैं ओके वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज और एक होता है शोर ठीक है तो शोर शराबे से संबंधित जो वर्ड्स थे जैसे रसलिंग पत्तों की सरसराहट या पक्षियों के पंखों की सरसर जो होती है दैट इज़ कॉल रसलिंग ओके स्क्वील्स उनकी चीखें और स्क्वीक्स ये भी चीखें ही होती हैं ओके नेक्स्ट है वर्ड्स सुजेस्टिव सुजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फेयर तो उनके डर या कन्फ्यूजन से संबंधित जो शब्द आए हैं वो क्या हैं फ्रेंटिंग Frightened, bewildered, blindly seeking. Okay, frantic मतलब पागलों जैसा frightened मतलब डरे हुए थे पक्षी bewildered, हैरान थे blindly seeking, बुरे तरीके से इधर उधर वो पिंजरों में बंद ढूंढ रहे थे कुछ कि बाहर जाने का रास्ता तो ये वर्ड्स आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेंगे ओके okay? तो आप इनको ध्यान रखें नेक्स्ट है क्वेश्चन मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनाटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक मोनाटोनस होता है सैड 
उदासी भरी ओके मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन मिस्टर पर्सल को और ज़्यादा कुछ भी सुनाई नहीं दिया ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोन टेकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक उसे एक बड़ी जानी पहचानी सी वही घड़ी की आवाज़ सुनाई दी बस रीड पैरा बिगनिंग विद इट वॉज ए रफ डे अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो वो पैराग्राफ पढ़िएगा जिसकी पहली लाइन इट वॉज ए रफ डे से शुरू हो रही है उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ओके यहाँ ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि पैराग्राफ किस से संबंधित है और क्वेश्चन भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो पहला क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से जो बन रहा है वो ये है वट डज इट रेफर टू तो इसमें एक वर्ड आया है इट ओके okay, तो पहली लाइन में जो वर्ड है इट इट वॉज अ रफ डे तो यहाँ पर जो इट सॉरी यहाँ पे है मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर तो ये जो हर्ड के बाद इट आया है वो किसके लिए यूज़ किया है वो क्या है इट रेफर्स टू द चर्पिंग स्क्विकिंग एंड मियांग ऑफ द बर्ड्स म्यूइंग ऑफ द बर्ड्स एनिमल्स इन द शॉप ऑफ मिस्टर पर्सल तो मिस्टर पर्सल की दुकान में जानवरों या पक्षियों के जो चीखने की या चहचहाने की आवाज़ें थी उसके लिए ये इट वर्ड यूज़ हुआ है ओके okay, नेक्स्ट इसी में से है Why does Mr. Purcell not hear it clearly? Mr. Purcell को ये it इतना clearly क्यों नहीं सुना It मतलब कि पक्षियों की आवाज़ें clearly क्यों नहीं सुनी क्योंकि वो used to था आदत हो गई थी उसको ठीक है Mr. Purcell not hear it clearly because he heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock क्योंकि उसका ध्यान पक्षियों की तरफ तो था ही नहीं उसका ध्यान किसकी तरफ था घड़ी की सुई की आवाज़ की तरफ जो उसकी टिक टिक की आवाज़ होती है उसकी तरफ ध्यान था तो उसको पक्षियों की आवाज़ें सुनाई नहीं दी एंड पे नो अटेंशन टू एज इट वॉज ए डेली रूटीन और उसने ध्यान भी नहीं दिया कोई आ, उन पक्षियों की आवाज़ों की तरफ क्योंकि ये तो रूटीन की बात थी दिन उनकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की बात थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग तो आप क्या सोचते हैं कि जो मिस्टर पर्सल की दुकान का माहौल है यानी मिस्टर पर्सल की दुकान के अंदर का माहौल है वो चेयरफुल है यानी खुशनुमा है और डिप्रेसिंग या दुख भरा है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर तो आपको जवाब देना है कि चेयरफुल है या डिप्रेसिंग है द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पर्सल द शॉप वॉज डिप्रेसिंग चेयरफुल नहीं है डिप्रेसिंग है क्योंकि कैद में रह के तो कोई भी खुश नहीं होता ना तो पक्षी सारे पिंजरों में बंद हैं तो वो तो वैसे ही दुखी हैं तो उसकी एटमोसफियर कैसा रहेगा डिप्रेसिंग रहेगा बिकॉज ए कंस्टेंट स्टीयर स्टीयर होता है हलचल ऑफ मोमेंट प्रिवेडिड हिज शॉप प्रिवेडिड होता है फैले हुए होना तो लगातार कंस्टेंट निरंतर कॉन्टीन्यूसली तो लगातार उसकी दुकान में एक हलचल सी फैली हुई थी द एनिमल्स एंड द बर्ड्स वर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज जो जानवर थे या पक्षी थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहे थे सीम्स लाइक दे आर नॉट हैप्पी इन देयर केजेज ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने पिंजरों में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इसलिए डिप्रेसिंग था नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पैट शॉप उस आदमी के बारे में आपने बताना है उस अजनबी के बारे में बताना है जो उसकी दुकान में आया था वट डिड ही वॉन्ट और वो क्या खरीदने आया था या वो क्या चाहता था द स्ट्रेंजर वॉज पेक्यूलियर मैन हु वॉज अ वेयरिंग शाइनी शूज एंड चीप इल फिटिड बट इन न्यू सूट तो जो अजनबी था वो एक बड़ा स्पेशल आदमी था पेक्यूलियर होता है स्पेशल ओके स्पेशल क्यों था क्योंकि उसने बहुत चम चमकदार से चमकीले से जूते पहने हुए थे और एक बेडंगा सा सस्ता सा और बिल्कुल फिट नहीं आने वाला सूट पहना हुआ था ही एड ए शटलिंग ग्लैंस ग्लैंस होता है नज़र ओके ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर तो उसकी नज़र जो थी वो जैसे कुछ ढूंढ रही थी एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर और उसकी जो बाल थे वो बहुत छोटे छोटे थे ही वॉन्टेड समथिंग स्मॉल इन ए केज विद विंग्स तो उसको ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो पिंजरे में बंद हो और छोटी सी हो और उसके पंख भी हो तो पंख तो पक्षियों के ही होते हैं तो यानी कि वो ए, उसे छोटे छोटे कोई पक्षी चाहिए थे द मैन इंस्टिड ऑन बाइंग द डवज बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स डू डू यू एग्री 
वो आदमी लगातार जिद कर रहा था डव खरीदने की क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी यानी बर्ड्स को वो बहुत पसंद करता था आपको क्या ये बात सही लगती है हाउ हैड ही अर्न द फाइव डॉलर्स ही हैड और दूसरा क्वेश्चन इसी में से क्या है कि उसके पास जो पाँच डॉलर थे वो उसने कैसे कमाए थे तो पहले का आंसर क्या होगा द मैन नो द मैन डिड नॉट इंसिस्टेड ऑन बाइंग डर्ब्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स पहली बात तो ये कि वो पक्षियों का शौकीन नहीं था इसलिए वो पक्षी खरीदने गया था इट इज नॉट आस्ट फॉर द बर्ड्स डायरेक्टली इंस्टीड उसने जाते ही ये नहीं कहा कि मुझे कुछ बर्ड्स चाहिए इंस्टीड ही सैड दैट ही वॉन्टेड एनी थिंग विद विंग्स इन ए कीज उसने जाके दुकानदार से ये कहा मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजरे में बंद हो और उसके पंख हों दिस शोज दैट ही हैड सिंपी फॉर द बर्ड्स एंड वॉन्टेड टू सी दैम फ्लाइंग इससे हमें ये पता चलता है कि पक्षियों के लिए मन के लिए उस आदमी के मन में सिंपथी थी यानी दया थी और वो उनको उड़ते हुए देखना चाहता था और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उसके पास पाँच डॉलर थे जो उसके पास वो कहाँ से आए ही ऑन दोज फाइव डॉलर्स बाई डूइंग हार्ड लेबर इन जेल इन हीज टेन ईयर्स ऑफ इम्प्रीजनमेंट इम्प्रीजनमेंट होता है कैद तो उस आदमी ने अपने दस साल की कैद के दौरान जेल में कड़ी मेहनत करके ये पाँच डॉलर कमाए थे तो अब पता चला कि ये फाइव डॉलर्स उसके पास कहाँ से आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डाउस ही हैड बॉट इफ नॉट वाई नॉट तो जो वो कस्टमर था क्या वो इंटरेस्टेड था उन पक्षियों की या उन डवस की देखभाल करने में या उनको खिलाने पिलाने में जो उसने खरीदी थी इफ नॉट वाई नॉट तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं था तो उसके पीछे कारण क्या था क्यों नहीं था द स्ट्रेंजर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डवस वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेट दम फ्री फ्री क्योंकि वो तो उनको आज़ाद करना चाहता था नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डवस फ्री आपकी राय में उस आदमी ने उन डवस को फ्री यानी आज़ाद क्यों कर दिया इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट द मैन मस्ट हैड सेट द डवस फ्री बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन इन जेल फॉर टेन ईयर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके इन माई ओपिनियन मेरी राय में आई थिंक दैट द मैन मस्ट हैड द सेट डवस फ्री उस आदमी ने यानी मैं ऐसे सोचती हूँ कि उस आदमी ने डवस को शायद इसलिए आज़ाद कर दिया बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बिन इन जेल फॉर टेन ईयर्स क्योंकि वो खुद भी दस साल जेल में रह के आया था ही हैड सिंपथी फॉर द बर्ड्स एंड न्यू द पेन ऑफ बींग इम्प्रजेंट उसके मन में पक्षियों के लिए दया थी और वह जानता था कैद में रहने के दुख को अगेंस्ट द विशेज अपनी इच्छा के विरोध विरोध में यानी ना चाहते हुए भी अगर हमें कैद में रहना पड़े तो उससे क्या दुख होता है इस दुख को वो जानता था ही वॉन्टेड टू सी दैम फ्लाइंग एंड इन्जॉय दर फ्रीडम वो चाहता था उन पक्षियों को उड़ते हुए देखना और उनकी स्वतंत्रता का आनंद लेना दैट इज़ वाई ही बॉट समथिंग विद विंग्स इसलिए उसने ऐसी चीज़ खरीदी जिसके पंख हों ही वॉन्टेड टू स्मेल द हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम केज इज बाई सेटिंग द डवस फ्री ही वॉन्टेड टू स्मेल द हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम वो स्वतंत्रता की खुशी को महसूस करना चाहता था स्मेल का मतलब यहाँ पे भी ऐसे सूंघना नहीं है मतलब महसूस करना ही है फ्रॉम केज इज बाई सेटिंग द डवस फ्री उन पिंजरों में से उन डवस को आज़ाद करके उनकी खुशी को महसूस करना चाहता था वो आदमी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वाई डिड इट मेक मिस्टर पर्सल फील वैगली इंसल्टेड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई डिड इट मेक मिस्टर पर्सल फील वैगली इंसल्टेड अब जब उसने डव खरीदी उस आदमी ने और फिर उनको आज़ाद कर दिया ओके okay? तो मिस्टर पर्सल को ऐसे क्यों लगा कि ये मेरी इंसल्ट हो गई है मिस्टर पर्सल फील वैगली इंसल्टेड द मैन बॉट द डाउस फ्राम पर्सल द शॉप फॉर फाइव डॉलर्स अब मिस्टर पर्सल ने इंसल्ट इसलिए महसूस की क्योंकि उस आदमी ने ना मिस्टर पर्सल की दुकान से पाँच डॉलर में वो डब खरीदी एंड देन वेंट आउटसाइड टू सेट दैम फ्री और फिर दुकान से बाहर चला गया उनको आज़ाद करने के लिए इट वॉज मिस्टर पर्सल हु हैड कैप्ट दीज बर्ड्स इन केस एक तरफ तो मिस्टर पर्सल है जो इन पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखता है एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम और उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगा के रखता है एंड द मैन स्पेंट हिज टेन ईयर्स इनकम 
ओनली टू गिव द डव्स फ्रीडम और वो दूसरा आदमी अपने दस साल की कमाई को उन डव्स को आज़ादी देने के लिए खर्च कर देता है तो दोनों में महान कौन हुआ कैद में रखने वाला या फिर आज़ादी देने वाला तो ऑब्वियसली आज़ादी देने वाला तो फिर मिस्टर परसल को इंसल्ट फील तो होना ही था तो सो ही फेल्ट मोर इंसल्टेड इसलिए मिस्टर परसल को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ कि मैं कि उस आदमी ने मेरे सामने उसको उन पक्षियों को रिहा करके मेरी इंसल्ट की है और ये सच भी है कि एक्सप्लॉयट करना यानी किसी को आ, किसी का शोषण करना या किसी का बुरा करना बहुत गलत होता है और अगर हम शोषण नहीं करते हैं किसी का किसी की आज़ादी नहीं छीनती हैं छीनते हैं तो उसी में हर इंसान की महानता होती है ओके विद इट आई हैव कम्प्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर and uh, hope you understand all the question answers and uh, please uh, like and subscribe my channel stay home stay healthy thank you have a nice day